அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் ஃபைல் ஆக்டிவிட்டீஸ் எப்படி பண்ணுறங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இன்னைக்கு இந்த டியூட்டோரியலில் ஒரு ஃபோல்டர் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது ஃபைல்ஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது கிரியேட் பண்ண ஃபைல்ஸ் எப்படி ஒரு ஃபோல்டரில் இருந்து இன்னொரு ஃபோல்டருக்கு மூவ் பண்ணுறது ஃபைல் ஆல்ரெடி இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணுறது இது எல்லாத்தையும் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா ஒரு ஃபோல்டரை நம்ம கிரியேட் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ நான் இந்த பாத் டி டெரக்ட்ரியில் இருக்கிற ட்ரைனிங்ன்ற ஃபோல்டருக்குள்ளே நான் ஒரு ஃபோல்டரை நான் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு நமக்கு தேவையான ஆக்டிவிட்டி கிரியேட் டெரக்ட்ரி நம்ம ஃபோல்டர்னு தேடினா கிடைக்காது இது வந்து டெரக்ட்ரி இப்போது நம்ம பார்த்து குடிச்சிட்டோம் இங்கே என்னோடய ஃபோல்டர் நேமும் நான் இங்கே தான் கொடுத்தாகணும் இதுக்கு வந்து இன்னொரு இன்புட் வேரியபிள் அவங்க கொடுக்கல ஸோ நம்ம இதிலே தான் மொத்தமாக நம்மளுடைய புது ஃபைல் நேமே கொடுக்கணும் அதுக்கு நம்ம ஒரு ஸ்லாஷ் கொடுத்துட்டு நம்மளுடைய ஃபோல்டர் நேம் என்ன அப்படின்னு நமக்கு என்ன வேணுமோ அதை கொடுத்துக்கலாம் நான் இங்கே வந்து நியூ ஃபோல்டர் ஒன் அப்படின்னு நான் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதை நம்ம ரன் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதுக்குள்ளார இந்த ஃபோல்டரில் ஒரு ஃபைல் நான் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த ஃபைல் பார்த்தா காப்பி பண்ணி வச்சுக்கிறேன் இப்போ நமக்கு இதை தேவையில்லை ஸோ க்ரியேட் ஃபைல் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்ன பாத் ஸோ இங்கே பாத்தில் நம்ம காவி பண்ணி வச்சுருக்க ஃபோல்டர் நேம் ஃபுல் பாத் கொடுக்க போகிறேன் நேம் இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணணும் என்ன நேமில் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே போட்டுக்கிறேன் ஸோ நான் இங்கே வந்து ஃபைல் ஒன் அப்படின்னு நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இங்கே முக்கியமாக நம்ம வந்து என்ன டைப் ஆஃப் ஃபைல் என்ன ஃபார்மேட்டில் க்ரியேட் பண்ண போகிறோங்கிறத நம்ம இங்கே கண்டிப்பாக கொடுத்தாகணும் நீங்கள் வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணுறீங்களா எக்ஸல் ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணுறீங்களா அதுக்கேற்ற மாதிரி எக்ஸ்டென்ஷன் நீங்கள் மாற்றி கொடுக்கணும் இப்போ இப்போ வந்து நீங்கள் வேர்ட் டாக்குமெண்ட் க்ரியேட் பண்ணணுன்னா டாட் டிஓசிஎக்ஸ் அந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுக்கணும் ஸோ நான் இங்கே வந்து ஜஸ்ட் ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ என்னோட எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து டிஎக்ஸ்டி இப்போ இதை ரன் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு நம்ம ஃபைல் ஒன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போது நான் இதில் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு சென்டென்ஸ் எழுதுகிறேன் ஏன் இதை எழுதுகிறேன் அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அடுத்தது நம்ம எப்படி இதில் அடிஷ்னல் லைன்ஸ் எப்படி ஆட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு நம்ம அப்பெண்ட் லைன் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணணும் உங்களுக்கு ஃபைல் நேம் தெரிஞ்சுன்னா நீங்கள் டேரெக்டாக இங்கே டபுள் கோட்ஸில் கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் ஸோ நீங்கள் அங்கே போயிட்டு ப்ரௌஸ் பண்ணி உங்களுடைய ஃபைல் நேமை நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஸோ நான் இங்கே எப்படி பண்ணுறேன்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸில் போயிட்டு செக்யூரிட்டியில் போனோம் இங்கே கூட நமக்கு அந்த ஃபுல் ஃபைல் நேம் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் எப்படி உங்களுக்கு வசதியோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது இங்கே நம்ம என்ன எழுத போகிறோம் அப்படிங்கிறத எழுதணும் ஸோ நான் வந்து திஸ் இஸ் செகண்ட் லைன் அப்படின்னு எழுதுகிறேன் இது என்ன என்ன செய்யும் அப்படின்னா அதோடய டெக்ஸ்ட் ஃபைலில் அடுத்த லைனில் இதை எழுதும் இப்போ பார்த்தோம்னா அடுத்த லைனில் நம்ம யூஏ பாத்தில் கொடுத்தது வந்து இங்கே எழுதிடுச்சு ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் வந்து அடிஷ்னலாக லைன்ஸ் எழுதணும் அப்படின்னா நீங்கள் எழுதிக்கலாம் ஸோ நான் ஒரு லைன் தான் எழுத முடியுமா நான் மல்டிப்புள் லைன்ஸ் எழுதணும் அதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இது ஒரு வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணலாம் இல்லை ஒரு ஃபைலில் எழுதிட்டு அங்கேருந்து அதை வேரியபிளாக பாஸ் பண்ணியும் செய்யலாம் ஸோ நான் குயிக்காக உங்களுக்கு காமிச்சிடுறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணுறேன் சாம்பிள் ஜஸ்ட் இப்போதைக்கு எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் வந்து ரேண்டமாக சில இதை எழுதிட்டேன் இதோடைய ஃபைல் நேமை நம்ம காப்பி பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இப்போது இந்த இப்போ நான் எழுதினால இந்த சாம்பிள் டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்டில் அதில் இருக்கிற கண்டென்ட்ஸ் எல்லாம் இப்போ நான் வந்து ஃபைல் ஒனில் போட போகிறேன் அதை எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னா அதை வந்து ரீட் பண்ணணும் ஸோ read text file okay va so nama file name copy panirukom inge potaachu ipo read pannada vande oru variable la nama store panni vekkanum illana eppadi nama inga eludha mudiyum so adha vande inda output content endu pathinga inda variable la nama vande store panni vekkanum so adukku oru variable create pannala na vande output abindra name la save pandren so idu vande normally pathinga text ah ungalku save a irukum இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங் வேரியபிளாக இருக்கும் இது வந்து டிஃபால்ட்டாக நீங்கள் ஒரு ஃபைலை ரீட் பண்ணிங்கன்னா அதோட அவுட்புட் வந்து ஸ்ட்ரிங் வேரியபிளாக தான் இருக்கும் இல்லைனா சில
நம்ம வந்து எடுத்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா நம்ம சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லையா அவுட் புட்டுங்கிற வேரியபிள் அதை இங்கே கொடுத்துக்கிட்டா போதும் இப்போ இதை ரன் பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தோன்னா நம்மளுடைய ஃபைல் ஒன்ல சாம்பிள்ன்ற டாக்குமெண்ட்டில் இருந்த டீட்டெயில்ஸும் இங்கே நம்ம ஆட் பண்ணியாச்சு ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம ஒரு லைனோ இல்லை ஒரு மல்டிபிள் லைனோ நம்மளால் ஆட் பண்ண முடியும் ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் ஃபைலில் அடுத்தது இப்போது ஆல்ரெடி வந்து ஒரு ஃபைல் இருக்கா இல்லையா இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபைலை ரீட் பண்ண போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஃபைல் அங்கே இல்லைன்னா நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஒரு இரர் நமக்கு த்ரோ பண்ணும் ஸோ இதை நம்ம எப்படி அவாய்ட் பண்ணணும்னா நம்ம ஃபைல் அங்கே இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து அடுத்தடுத்த ஆப்ரேஷன்ஸை நம்ம செய்யலாம் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பாத் எக்ஸிஸ்ட் அப்படிங்கிற வேரியபிள் இருக்குது அப்படிங்கிற ஆக்டிவிட்டியை நம்ம யூஸ் பண்ணோம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்க நீங்கள் வந்து ஃபைல் தேடுறீங்களா இல்லை ஃபோல்டர் தேடுறீங்களா அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இங்கே கொடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் இங்கே வந்து ஃபைல் தான் தேடுறேன் என்னோடய நேம் வந்து என்ன <laughs> ஃபைல் ப்ரெசன்ட் அப்படின்னு நான் சேவ் பண்ணுறேன் ஸோ அது ட்ரூவா ஃபால்ஸா அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இதெல்லாம் நமக்கு வேண்டாம் நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஸோ இப்போ இதோட வேல்யூவை நம்ம வந்து அவுட் புட்டில் எழுதிடுவோம் ஸோ ஃபைல் எக்ஸிஸ்ட் இப்போது ஃபைல் ப்ரெசன்ட் கொடுத்து பார்த்தோம்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து எரர் காமிக்கும் என்ன சொல்லுதுன்னா மெசேஜ் பாக்ஸ் எப்பயும் வந்து ஸ்ட்ரிங் கண்டென்ட்டை மட்டும்தான் டிஸ்பிளே பண்ணோம் ஆனால் நம்மளுடைய அவுட்புட் என்ன பூலியன் ஸோ அதனால் அதுக்கு எழுத தெரியாது ஸோ நம்ம தான் வந்து அதை ஸ்ட்ரிங்காக கன்வெர்ட் பண்ணோம் ஸோ அதுக்கு டாட் ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு நம்ம கொடுக்கணும் இப்போ நம்ம இதை ரன் பண்ணுவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ட்ரூ அப்படின்னு இருக்கு ஸோ நான் என்ன செய்கிறேன் இந்த ஃபைலை வந்து வேறு இடத்துல போட்டுடுறேன் நம்மளுடைய பாத்துல அந்த ஃபைல் இல்லை இப்போ இதை ரன் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபால்ஸ் ஸோ நீங்கள் வந்து எப்பவுமே ஒரு ஃபைலை ரீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஃபைல் இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணிவிட்டு ப்ரொசீட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் நிறைய எரர்ஸ் வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ் நீங்கள் எப்போவுமே மனசில் வச்சுக்க வேண்டியது ஒரு அதாவது ஃபைல் அண்ட் ஃபோல்டர் ஆக்டிவிட்டிஸ் செய்யும் போது அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் செய்யணும் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம மோஸ்ட்டாக இம்பார்ட்டண்ட்டான சில ஃபைல் ஆப்ரேஷன்ஸை நம்ம பார்த்தோம் ஸோ மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம்